എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വി ഫൈൻഡർ ബിയോണ്ട് യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചകളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡിൻഡോ തേലപ്പിള്ളി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം മാൾട്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം അത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മെസ്സേജ് അയക്കുകയുണ്ടായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാൾട്ടയിലെ സാഹചര്യം അനുകൂല അനുകൂലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് മാൾട്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള കുറെ മെസ്സേജ് വന്നതിന് പ്രകാരം അതിൽ എനിക്കൊരു വിദഗ്ദ്ധ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിലുള്ള നോളജ് പരിമിതമാണ് അപപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ എഫ് ബി പേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതിൽ വളരെയധികം സുഹൃത്തുക്കൾ മാൾട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം അത് അവരുടേതായ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അവരുടെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയും നല്ല എല്ലാ അവിടുത്തും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് എവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് എല്ലാവരും ഓരോ മേഖലയിൽ എത്തുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാൻ മാൾട്ടയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ ജോലികളെ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോഴും മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ മാൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കോവിഡിന്റെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലിയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്പം കുറവാണ് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് തന്നെ പലരും ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഉള്ള ജോലിയിൽ അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ അതിൽ സ്ട്രഗിൾ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അല്പം ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇവിടെ മാറിയാലാണ് നമുക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കേസ് ആണ് ടോട്ടൽ അതിൽ നാനൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ റിക്കവറി ആയി എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കേസാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആറ് മരണം ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ശുഭകരമായ ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഹലോ ഗൈസ് എൻ്റെ പേര് എഡ്വിൻ എന്നാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറൻലി മോൾട്ടയിലാണ് മോൾട്ടയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും തുണി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബി കോം ആയിരുന്നു ഇവിടെ എം ബി ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കറൻ്റ്ലി ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേമിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു മാൾട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ അതാ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പോലും ചിലവില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വർക്ക് വിസേനെ കുറിച്ച് വർക്ക് വിസ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട്സ് എന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയർ നമുക്ക് എപ്പോഴും മസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഭാവി അടുത്ത അഞ്ച് കൊല്ലം എന്തായിരിക്കും അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയത് എഡ്യൂക്കേഷനും വേണം എന്ന അത്രയും വലിയ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ കേട്ട ഒരു ഇതാണ് മാൾട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മാൾട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുകയോ പിന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുന്ന അതേ കാശ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും പഠിക്കാനായിട്ട് സോ ഞാൻ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഏജൻസി വഴിയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഏജൻസി ജസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു തന്നു വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരം എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്രണ്ട് വഴി എൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ സെറ്റ് ആക്കി തന്നു പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ഒന്നും ഒന്നും ആരും ചെയ്തു തരില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റുഡൻ്റായി വന്ന
ഇനീഷ്യലി ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ആയി തുടങ്ങി സ്റ്റേബിൾ ആയി തുടങ്ങി ഒരു സിക്സ് മന്ത് സെവൻ മന്ത് അത്ര നാൾ എന്തായാലും വരും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ കാരണം ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് ഇവിടുത്തെ മാനേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സമയം വേണം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ആ സമയം പെട്ടെന്ന് ജോലി റെഡി ആയി റെഡി ആവാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ എനിക്ക് അറിയാം കാരണം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ രാജ്യമല്ല വലിയ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബേസിക് ഹെൽത്ത് കെയറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് എടുക്കാവുന്ന അത് നടപടി ആവണം ബേസിക് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം പിന്നെ ഞാൻ ജോബൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിലായിരുന്നു അവരുടെ ക്യാബിൻ്റെ ഇതാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് അവേഴ്സ് എടുക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈമിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ സേഫായി പിന്നെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കരിയർ കരിയർ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് മോൾട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ സിറ്റിസൻസ് ഇന്ത്യൻസ് തേർഡ് വേൾഡ് നാഷൻസിന് ഇവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ജോലികൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹാർഡാണ് ഒത്തിരി അതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഹാർഡായിരിക്കും എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ നാട്ടിലൊന്നും വെച്ച് അത്രയും നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഇത്തിരിയെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കമ്പനി എന്ന് പറയും മൾട്ടയിൽ തന്നെ മൾട്ടയിൽ വേൾഡ് വൈഡായിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാളെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മാൾട്ട എങ്ങനെയാണ് മാൾട്ടേനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു എംപ്ലോയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് വീസ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നോ ഞാൻ ഇല്ല കാരണം എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറെ ചീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലെ ഒരു തുച്ഛമായ ഇതിലാണ് ഇവിടെ വർക്ക് വീസകളൊക്കെ ചെയ്യണത് പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കാശ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് മലയാളി സിനിമ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം ഞാൻ പറയും വേണ്ട അത് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വീസ് എടുക്കാം സേഫാണ് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഒന്നര കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് മന്ത് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും സേഫാണ് ബാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്കും സേഫാണ് അതിന് മാത്രം വലിയ ഏജൻസ് അവിടുത്തെ ഏജൻസികളും ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏജൻസികളും അപ്പോൾ അധികം ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മാൾട്ടേനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാൾട്ടയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതായാലും ഹെൽത്തിലായാലും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എനിക്ക് ഇതേ ഇതിനേക്കാളും കാശ് കുറവിന് യൂറോപ്പിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇറ്റലിയിൽ പഠിക്കാം അവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് പത്ത് പൈസ ചെലവില്ലാണ്ട് പക്ഷേ മാൾട്ടയിൽ വന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജോബ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അത് അതൊരു ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ലൈഫ് കാരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ പോയി അവരുടെ ഭാഷ പഠിക്കും ഇത് നമുക്ക് എത്രയോ നമ്മൾ എത്രയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അത്യാവശ്യം ബേസിങ്ങിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലും എല്ലാവരും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പുറത്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലി എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലിവിങ് കോസ്റ്റിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കാശ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ
ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എൻ്റെ പേര് റെനിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നു ഞാനിവിടെ മാട്ടിയിലെ എം കാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാട്ടിയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നതിൽ നല്ലത് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ടൊരു നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം കാരണം മെയിനായിട്ടും ഇവിടെ ടൂറിസം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി നല്ലത് എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ പോൾ ഞാൻ എറണാകുളം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാൾട്ടയിൽ എം കാസ്റ്റിൽ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാൾട്ടയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വരണത് നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീസ് കുറവാണ് അതേസമയം നമുക്കൊരു ജോലി പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു ജോലി പഠിത്തത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട ഉള്ള കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേ ബാക്ക് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വരണത് ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പാർട്ടൈം വർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ മാൾട്ടയിൽ നിൽക്കൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് കാരണം മാൾട്ട വളരെ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗേസ് എൻ്റെ പേര് ഡെനിൻ ഞാൻ അങ്കമാലിക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാൾട്ടയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മാൾട്ടയിൽ എത്തിയത് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രാവലിംഗ് ആണ് മാൾട്ട ഞാൻ നാട്ടിൽ ബി എസ് സി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ് കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ പ്ലാനിങ് വന്നൊരു കോഴ്സ് എടുക്കണം അതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോകണം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ് എല്ലാം വന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു മാൾട്ട അച്ചൊരു സ്ട്രൈക്കായിട്ട് നിന്ന് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രൂ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് മാൾട്ടയിലേക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ മാൾട്ട എന്ന കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഷെങ്കൻ ബിസിയാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഐ എൽ സി വേണ്ട പിന്നെ ഇ സി പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ അത് റീസൺ മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാൾട്ട സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും മാൾട്ടീസാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നാലും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇത്ര റീസൺസ് ആണ് മാൾട്ട ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ മാൾട്ട എന്ന കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം ബേസ്ഡ് കൺട്രിയാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഹൈ ഉണ്ട് എനിക്ക് മാൾട്ട എന്ന കൺട്രിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഞാനൊരു ഏജൻസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ്റെ കോഴ്സാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹയർ കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഒരു കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് തന്നിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു കോളേജിൽ തന്നെ അവർ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നു എം കാസ്റ്റ് എന്നൊരു
ഏജൻസി കാര്യമെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് എയർപോർട്ട് പിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തില്ല അക്കോമഡേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തില്ല ഫ്രണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്നു അവിടെ എത്തിയാൽ ഒന്ന് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് റൂമിലെത്തി രണ്ട് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു ആണല്ലോ അപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയുടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് പൈസ അതിൽ കുറേ പൈസ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ടോട്ടലി ഇവിടെ വരാനായിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ വന്ന കോഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെ ടോട്ടൽ വന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എനിക്കിത് റിട്ടേൺ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കാം എടുക്കാം ഇത് ചെയ്യണം കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കോഴ്സ് കോളേജിൽ ചെന്ന് കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് അവരോട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളെ കണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ ആദ്യം ഓക്കെ ഞങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആ കോളേജിൽ പി പി ജി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ ഓക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് എന്നിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തന്നു ത്രീ ഡേയ്സ് ആക്കി ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആക്കി മോർണിംഗ് നയൻ ടു ത്രീ ആണ് ക്ലാസ്സിംഗ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജോബ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ആവും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതൊരു സൈഡാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച് ഇവിടെ കയറി വരുത് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും നമ്മൾ തന്നെ സി വി അടിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കണം കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം അത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ അവരറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് സക്സസ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ സി ബി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി കുറേ റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഇറങ്ങി ഹോട്ടൽസിൽ കൊടുത്തു കുറേ കടകളിൽ കൊടുത്തു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ അസ്യൂഷ്യൽ ഞാൻ റൂമിൽ വന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല ബൈ ചാൻസ് എനിക്കൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യം ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് മാസം നടന്നു അത് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് വഴി എനിക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ജോബ് കിട്ടി അത് ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓണറിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇന്ന അവേഴ്സാണ് ക്ലാസ് ഡെൻസിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി എല്ലാം ഓക്കെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പുള്ളി ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി അവേഴ്സ് എടുത്ത് വന്നു അത് ഡെൻസി ക്ലാസ്സിൽ പോയി ജോലിക്ക് പോയി ക്ലാസ്സിൽ പോയി രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ലീഗലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ലീഗലി സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അത് നമ്മളെ എംപ്ലോയറെ കാണണം എംപ്ലോയറെ കണ്ടിട്ട് എംപ്ലോയറോട് ഒരു പേപ്പർ അവർ തരും ആ പേപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ജോബ് പ്ലസിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വെയിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പ്ലസ് ജോ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞു പോസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു പോസ് എനിക്ക് പ്രൊമോഷനായിട്ട് സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് പോസ്റ്റ് വന്നു ഞാൻ അവിടെ കാർഡ് അടിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മാൾട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസറുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ ഇതിന് പറയാനുള്ളൂ വേറെ കൂടുതലും അസ്യൂഷൻ നോർമൽ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കോളേജിൽ പോകുന്നത് സെയിം സാധനം തന്നെ ഇവിടെ ആവുന്നുള്ളത് വേറൊരു രാജ്യം വേറൊരു കൾച്ചർ അത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പേര് പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് പേര് അഡ്ജസ്റ്റ് എടുക്കും
അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ജോലി കിട്ടും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ജോലി കിട്ടും അത് ഓരോന്ന് കണക്ഷൻ അടിക്കുന്ന ധൈര്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക നല്ലൊരു കോഴ്സ് എടുക്കുക ഒരു സൈഡ് കരിയർ കൊടുത്തും വയ്ക്കുക ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മാൾട്ടൈം എന്നൊരു കൺട്രി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് കൂടെ എടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ മാർഗം നിങ്ങൾ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥകൾ മാറി പുതിയ അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്തമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിർത്തുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മളുടെ ചാനലിന് നൽകിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് 